राम जो भी राम के जागृत पुण्य की उपासना सकल के
তাদের কাজ তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা অত্যন্ত সুদর্শনিক যখন তারা আমরা বলে পরিচয় করা
সুখ করে আমরা চলে যেতে পারি সেই কারণে আমাদের অনেক কারণে এখন সেভাবে কিছু কিছু মানুষের অনুভূতি প্রকার গ্রহণ করে সেই অনুভূতি দিয়ে তখন আমি বিচার করি আমাদের তারা তাই কেন কিন্তু আমাদের এখানে মানুষের তারা সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন দেখাশোনা করে কিন্তু তাদের প্রতি আগ্রহ আর বাহারের প্রতি আগ্রহ এগুলো কেন ওই একটি মাত্র অর্থাৎ মাত্রা ওখানে দেখাশোনা করে যথাসময়ে শুরু করে যথাসময়ে শেষ করে শেষ করার পর মানুষ চলে যেতে পারে তাই পূর্ণাজ উপাসিত আমাদের যুবক কুমারের বলব সরকার উনি বলেছেন কি অর্থাৎ কম কথা বেশি দামি বেশি কথা থাকলো আমি অর্থাৎ যখন ওনার সাথে দেখা হলো তখন একজন ছোট ব্যক্তি বল বাবুসি কুমার বলল আপনি তো মুহূর্তের মধ্যে তো সরা মানে দেখতে পারেন আমাকে একটা সরা দেখে বলতে একটা কম হয় তখন কম হয় এবং আরো যেন দিন কম কথা বেশি দামি বেশি কথা পাঠলো এবং দেখা তুমি এই প্রসাদ চয়ন করে অনেক সেখানে দেখে দিলেন তাহলে আপনারা বেশি কথা বলা পারবেন আপনারা সবাতে বসে বেশি কথা বলবেন নিয়মে খাবে সঞ্জন বাক্য সঞ্জন করে বিক্ষু সঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং বিক্ষু সঙ্গ কি বলে এটা মন্ত্রে ধারণ করবে ধারণ করে এগুলো পালন করার জন্য চেষ্টা করবেন এগুলো যদি চেষ্টা করে আজকে করলেন কালকে করলেন পশু করলেন তাহলে আপনাদের জীবন দেখবেন কিছু কিছু সুফল আপনারা লাভ করতে পারবেন তৃতীয়ত হচ্ছে মন সঞ্জ মানুষে মানুষের সঞ্জন করতে পারে যেমন আপনার অনেকে এখানে বসে আছে কেউ বলে চিন্তা করে কেউ চেয়ে চিন্তা কেউ নিয়ে চিন্তা এগুলো সব আমি আসবে কিন্তু যখন দুর্নীতি আসবে তখন শ্রদ্ধা করে আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা দিয়ে এবং মনকে একাগ্রতা সহকারে আপনারা যদি এখানে বসে আছে এখন যদি ঘরে চিন্তা করেন এ সব যদি আপনাকে চলে যাবেন আপনাদের বিয়ে এবং আপনাদের পরিবারের জন্য কোনো চিন্তা করে এখান থেকে দুটি দিকে চলে যেতে পারেন পারেন আপনারা কষ্ট করে বলে কষ্ট হবে এবং এই সময়টা এখানে আপনারা এসেছেন কষ্ট করে বলে এই সময়টা গুরুত্ব দিয়ে সময়টা যেন সব ব্যবহার হয় সেই দিকে খেয়াল থেকে যত্ন সহকারে আপনারা বসে যেন সময়টা যেন মূল্যবান সময়টা যেন নষ্ট না হয় তাহলে কায়ে সঞ্চালনের জন্য বাক্য সঞ্চালনের জন্য মন সঞ্চালনের জন্য কায়ে সঞ্চালনের শিল পালন বাক্য সঞ্চালনের শিল পালন মন সঞ্চালনের শিল পালন কায়ে বাক্য মন সঞ্চালনের দ্বারা ওই যে টাকা আসত ওই মহলের যেটা অর্থাৎ চিত্ত কথা বলে তৃষ্ণার কথা বলে এই চিত্ত এবং তৃষ্ণার কথা উপলব্ধি করতে হয় আমাদের পরামর্শ করতে প্রথমে তুমি চিত্ত যদি দমন করতে চাও তাহলে তুমি ইন্দ্রিয় দমন করো ইন্দ্রিয় দমন কি যেমন চক্ষু আছে রূপ দর্শন হয় আপনারা এদিকে ওদিকে যদি থাকেন আপনাদের চোখে দেখা কি কমবে এই যে এটাকে বলা হয় চক্ষু আর চোখ চোখ দেখবে চোখ দেখা ইচ্ছে দেখা শেষ করবে কিন্তু ভয় চলে যাবে তবু দেখতে ইচ্ছা হবে সেই কারণে চক্ষু সংযম অর্থাৎ চক্ষু সংযম আপনাদের যে কথা হবে এটাকে বলা হয় চক্ষুর ইন্দ্রিয় কারণ সংযম কান দিয়ে কত যত কথা শুনে কিন্তু তবু শুনতে ইচ্ছা হবে দেখবে শোনা না করবে না যত বলবে তত আপনি শুনতে ইচ্ছা হবে যত শুনি তত শোনা এটাকে বলা বলা হচ্ছে করোনা সংযম অর্থাৎ করোনা ইন্দ্রিয় গমন আর একটা হচ্ছে বাক্য ইন্দ্রিয় এই যে আপনারা কথা বলেন কথা বলা কিসের সবে হবে না তাই আপনাদেরকে আপনাদেরকে কথা বলা বাক্য ইন্দ্রিয় সংযম নাসিকা ইন্দ্রিয় এটা সংযম দেহ ইন্দ্রিয় এটা সংযম করতে তাহলে এই কায়ো বাক্য মন এবং ইন্দ্রিয়গুলো যদি সংযম করতে পারে এটা হচ্ছে এই সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন ইন্দ্রিয় দমনের পাশাপাশি যখন আপনি ইন্দ্রিয় দমন দমন করবেন ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন সহযোগিতা যখন চিন্ত যখন পাবে না তখন দেখা যায় মন সংযম 
আমাদের মনকে নাড়াচাড়া করে দিয়ে চোখ চোখ দিয়ে মন বিচার করে কান দিয়ে শুনে মনের মধ্যে বিভিন্ন কিছু সুখ দুঃখ অনেক কিছু উৎপাদন হয় সে কারণে বলা হচ্ছে প্রথমে আপনার এক ইন্দ্রিয় রমন চিত্ত রমন আত্মরমন এই তিনটা যদি দমন করতে পারে তাহলে আপনারা যখন চিত্ত শান্ত হবে তখন যে চলবে সেটা কথা বলে তখন দুঃখ সত্যটা আপনি উপলব্ধি হতে পারে তাই